Domenica 23 aprile, buongiorno e bentrovati come sempre insieme, buongiorno a te Giovanni. Buongiorno Antonello, buongiorno a tutte voi e a tutti voi. Benissimo, iniziamo subito questa puntata facendo e riavvolgendo il nostro della memoria sulle ultime notizie, ultime notizie che hanno visto ancora una volta al centro i temi legati all'autonomia differenziata con una importante eh, ehm, riunione che si è tenuta eh, in regione Basilicata, in questo caso, ma lo sapete, sono un po' tutte le regioni del Mezzogiorno che si trovano mh, quasi eh, d'accordo in maniera unanime su questi temi, in parte ci cioè chi la vuole, chi non la vuole invece a Potenza un corteo nella giornata di ieri per dire no al progetto di legge sull'autonomia differenziata, ascoltiamo. Erano circa 200 i manifestanti che si sono riuniti avanti la sede della regione Basilicata a Potenza per protestare contro il progetto di legge sull'autonomia differenziata al vaglio del governo Meloni. La proposta che porta il nome del ministro proponente, il leghista Roberto Calderoli, titolare del Dicastero per gli affari regionali, per i manifestanti porterebbe ad incrementare il divario del mezzogiorno con il nord del paese con conseguenze sui temi della sanità, dell'istruzione e più in generale del sistema di welfare. Per il coordinamento promotore dell'iniziativa che unisce partiti di centrosinistra, sindacati alcuni comuni della regione, istituzioni e associazioni, si è trattata di un'occasione in cui era urgente e improrogabile una mobilizzazione contro quello che hanno definito essere uno sciagurato disegno di legge che, hanno aggiunto gli organizzatori, si scrive autonomia differenziata ma si legge scissione e implosione del paese. Siamo qua in piazza per dire un no secco a questo decreto che è uno spacca Italia e che mina alla base la tenuta sociale del nostro paese. Riteniamo che in un momento come questo di grande difficoltà sociale ed economica il governo nazionale dovrebbe rispondere con un grande piano per risistemare la sanità pubblica, c'è tanta domanda di sanità. L'autonomia differenziata, noi siamo convinti, se va avanti mette in discussione il lavoro, la scuola, l'istruzione, la salute, la sanità, tante cose che già non vanno bene in Basilicata, per questo siamo qui per dire no all'autonomia differenziata. Non conviene perché il raggiungimento dei livelli essenziali su tutti i servizi è praticamente impossibile, costa quello che costa e lo Stato non riuscirà appunto a garantirlo e soprattutto nei piccoli comuni dove già i servizi sono esigui ed è difficile mantenerli, con l'autonomia differenziata perdendoci le regioni del mezzogiorno perdono anche i piccoli comuni. L'autonomia differenziata verrà approvata e verrà quindi portata, significa che ci saranno meno soldi per le scuole, perché le scuole cadono a pezzi qua a sud, non ci sono aiuti, non ci sono soldi. Una nota a margine durante il presidio, un manifestante ha subito un malore ed è dovuto intervenire una tumulanza del 110. Bene, abbiamo sentito alcune voci, alcune voci che hanno rappresentato alcuni punti di vista in materia di autonomia differenziata. Approfondiamo questo argomento con la lettura dei quotidiani di oggi. E beh, tra l'altro è riportato ovviamente nelle cronache regionali, ma su questo mi aspetto un giorno di vedere una, un resoconto molto più esteso e molto più ricco di una manifestazione meridionale contro l'autonomia differenziata, una grande sola che mantenga unita appunto l'Italia nonostante le tante, i tanti danni che abbiamo subito nel meridione, però in questo caso è importante rafforzare questo principio. Intanto vediamoci la cronaca e quello che abbiamo perché vediamo subito manifestazione davanti alla sede della regione Basilicata, sapete lo dico giusto per inciso, per completezza di, di cronaca, sapete sicuramente che Diciamo, la posizione espressa dal governatore Bardi è molto allineata con eh, il centrodestra e con il governo eh, Meloni e con la proposta di, del ministro Calderoli. Quindi una manifestazione davanti alla sede della regione raccolta di firme per stabilire che scuola e sanità restino di competenza statale e vorrei vedere che anche queste se, le vogliono, se ne vogliono appropriare e creare situazioni di serie A e di serie B ancora una volta non è proprio possibile pensare una cosa del genere ma tutti molto motivati, tutti molto decisi, partiti, associazioni, sindacati, studenti uniti per contrastare il disegno di legge sull'autonomia differenziata e poi ancora su questo si è detto si andrebbe incontro 
per quel che riguarda l'autonomia, ad un allargamento del divario tra nord e sud Italia con conseguente spopolamento del territorio. Ma scusate, eh, l'idea della Nazione Unita, quella successiva, quella eh, che vede la nazione italiana al centro del, anche al centro del dettato costituzionale, non può, non può vivere un, un percorso di frazionamento di questo tipo dove addirittura è necessario andare a ribadire che scuola e sanità, quindi istruzione e sanità, debbano essere uguali dovunque eh, nel territorio italiano. Guardate che siamo veramente di fronte a una situazione molto molto particolare, preoccupante anche insomma e vediamo il titolo di apertura del quotidiano del sud che apre con Bardi faccia un passo indietro eh, una sessantina di associazioni lucane chiedono al governatore di non aderire alla proposta della Lega eh, una eh, secessione mascherata che renderà più povera l'economia della Basilicata oggi c'è anche un dibattito poi lo riprendiamo, questa un dibattito uh, open air, meno male che il tempo è buono, uh, proprio su questo argomento. Autonomia differenziata, manifestazioni in piazza a potenza contro il piano Calderoli. Andiamo a vedere dentro, uniti uh, dentro nel, nelle pagine, insomma... Eh, interne, uniti contro ogni divisione, eh, chiesto a Bardi un passo indietro, ehm, eh, i lucani si impoveriranno ancora di più, anche perché proprio ricchi ricchi non lo sono, insomma, eh, rispetto a tutta alla media degli, dei salari, degli stipendi e soprattutto delle prestazioni erogate in cambio delle tasse che sono invece uguali per tutti, quasi, uguali per tutti. manifestazione del comitato davanti appunto alla regione, vediamo anche qui eh, le foto e poi soprattutto vediamo un discorso che ha a che fare con quello che oggi eh, si affronterà, intanto vediamo il, a Matera la secessione dei ricchi, minacciata la capacità competitiva del paese, anche questo è un argomento importantissimo eh, perché, perché abbiamo innanzitutto abbiamo un discorso che abbiamo più volte sottolineato non c'è il sud c'è il nord e ci sono i sud anche se qualche nord differente c'è anche ma ci sono i sud c'è il sud produttivo che fa da traino all'economia che tra l'altro è quello sulla cui base e sulle cui possibilità dovrà contare l'Italia nello sviluppo successivo in quella che sarà la crescita successiva di questa nazione e non bisogna assolutamente trascurarlo quindi anche sotto questo aspetto la secessione non aiuterà mai crescita e sviluppo mai assolutamente in questo caso e poi oggi appunto vi dicevo c'è un'iniziativa uh, un eh, con un volume di, presentato di Marco Esposito, sarà presentato letteralmente in piazza eh, e si chiama Fake Sud, quindi bugie sul sud, le bugie sul sud, conversazione su pregiudizi antichi, oggi in piazza Ridola a Matera sarà interessante confrontarsi anche eh, su questo tema. Eh, piazza Ridola a Matera sapete è centralistico è centralissima scusate è centralissima si inizia a eh, dalle diciamo appena abbiamo finito alle 10.30 già si inizia e quindi questo argomento anche nel secondo capoluogo di regione viene affrontato ma mh, per, non per questo eh, c'è meno attenzione in Puglia in Puglia ce n'è eh, altrettanta e ci sono soprattutto le voci Forti, due voci forti che sentiamo regolarmente su questo argomento per fortuna e sono quella del presidente del governatore eh, della Puglia che appunto sul discorso dell'autonomia eh, differenziata eh, insiste moltissimo e ovviamente ha fatto, parte del, ha fatto parte del gruppo che ha votato appunto contro alla conferenza all'incontro con lo Stato ha votato contro l'autonomia differenziata ma non solo quello va detto anche che eh, il sindaco De Caro sindaco di Bari ma tra l'altro 
da sottolineare sempre questo suo ruolo particolarissimo che è quello di presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia ha sempre eh, tenuto la barra dritta, non ha avuto esitazione e su questo anche dalla Puglia viene il no all'autonomia differenziata facciamo una grande manifestazione se si riesce a fare una manifestazione sindacale, meridionale eh, del comparto del legno non vedo perché non si possa organizzare una forte, unita, combattiva, mi, mi consentite un termine, fatemelo passare una volta, cazzuta manifestazione eh, su questo argomento contro l'autonomia differenziata. Bene Giovanni, a questo punto tu facevi riferimento alle due regioni mh, rispetto a questo tema, come si pongono le due regioni? C'è veramente una intesa mh, sulle materie che appunto interessano le due regioni eh, in maniera in, indistinta e ehm, Cambio quindi argomento e parliamo di un accordo che in questo caso vede comunque vicine sempre la Puglia e la Basilicata. C'è un'intesa che riguarda proprio la gestione della risorsa idrica e noi abbiamo sentito su questo l'assessore all'ambiente della regione Basilicata, Cosimo Latronico, che ci illustra un po' anche ehm, i dettagli di questa intesa importante per le due regioni. Ascoltiamo. Beh, diciamo intanto perché l'oggetto è un oggetto importante. Eh, la risorsa idrica che da sempre la Basilicata trasferisce alla regione Puglia eh, è un dato significativo, sono milioni di metri cubi di acqua che dagli invasi lucani passano alla Puglia nei diversi erogatori, acquedotto pugliese, consorzi pugliesi, consorzi di bonifica pugliesi, la stessa Ilva. Ora eh, c'è un accordo fatto negli anni passati nel quale le due regioni si erano dati diciamo, impegno reciproco e la Basilicata avrebbe portato avanti i suoi interventi di ecosistema per approvvigionare l'acqua e la Puglia si sarebbe impegnata a riconoscere una tariffa di compensazione ambientale, chiamiamola così, eh, a valle dei volumi che venivano erogati. Ora, questo tavolo non si convocava di coordinamento dell'accordo di programma che è presieduto dal Presidente della Regione Basilicata e l'altro componente con diritto di voto è il Presidente della Regione Puglia e dal Ministro del Mezzogiorno, in questo caso il Ministro Fitto, poi ci sono alcuni componenti diciamo, di segreteria tecnica. Bene, questo tavolo da sette anni non si convocava siamo riusciti dopo una fatica tecnica e anche un lavoro di ordine politico a metterle insieme e ieri sera è stato fissato un punto nel senso che sono stati riconosciuti i volumi eh, idrici eh, trasmessi in questi 6-7 anni da Basilicata a Puglia, sono stati valorizzati in termini di componente ambientale e c'è stato anche un impegno esplicito di Acquedotto Pugliese a versare quanto dovuto alla Basilicata con quattro rate semestrali. Possiamo parlare di, come dire, di un successo anche delle buone relazioni istituzionali tra le regioni, anche se Beh, il colore è politico differente? No, sicuramente, io credo che eh, bisogna sottolinearlo questo, perché... È, 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 diciamo, è un percorso che continua la Puglia ha sempre più bisogno di acqua l'acqua come vediamo in Italia e nel mondo è sempre più una risorsa strategica la Basilicata ha il diritto dovere di valorizzare questa componente che eh, diciamo non si produce a caso se la Basilicata ha questo valore in termini di volume di acqua eh, è perché ha un sistema, ha un ecosistema che consente l'invaso di queste milioni di metri cubi d'acqua. Noi abbiamo vaccini che possono arrivare a, a, ad invasare circa un miliardo di metri cubi di acqua, è un valore straordinario. Abbiamo il dovere di scambiare questa risorsa idrica a favore diciamo, delle regioni che ne hanno bisogno, però a condizione che la Basilicata possa averne una ricompensazione in termini ambientali appunto eh, è quello che abbiamo provato a fare per cui insomma questo dialogo deve proseguire infatti 
diciamo che abbiamo dato poi i compiti alla segreteria tecnica di fare una serie di approfondimenti perché si possa lavorare, ma c'è anche un punto che vorrei sottolineare dell'ordine del giorno di ieri e che eh, c'è un impegno delle due regioni con il governo nazionale per portare avanti degli investimenti importanti per recuperare 400 milioni di metri cubi di acqua sfangando i bacini, vale a dire togliendo tutto quello che c'è di materiale, di interramento che c'è nelle dighe lucane che non sono state diciamo, mai dragate e che determinano un indebolimento, diciamo, una riduzione della capacità di invaso dei nostri bacini idrici. Assessore Latronico, siamo in chiusura, le faccio un'ultima domanda. I cittadini lucani potranno aspettarsi uno sconto in bolletta anche per l'acqua come è già avvenuto per il gas? Beh, sicuramente se, come è giusto che sia, il sistema idrico lucano potrà realizzare delle economie di scala, sia valorizzando meglio la risorsa come in questo caso, sia facendo degli investimenti di efficientamento come stiamo facendo con il gestore del servizio idrico che è Acquedotto Lucano, noi puntiamo a, diciamo, a dare una ricaduta anche in bolletta agli utenti lucani, cioè essendo la regione che produce l'acqua è bene che i lucani abbiano anche un costo di servizio diciamo, competitivo, l'abbiamo fatto con il gas, dobbiamo provare a farlo con l'acqua. Bene, hai sentito come l'assessore Latronico ha in questo caso illustrato l'importanza di questa intesa, ovviamente che mette al centro la risorsa idrica e inevitabilmente Giovanni quando parliamo di risorsa idrica dobbiamo parlare di eh, primarie istanze, primarie, primari bisogni dei cittadini. Certo, e non solamente dei cittadini, ci sono argomenti anche connessi a forniture pregresse certo. che devono essere saldati, i cui costi vanno riconosciuti e saldati, ma si è arrivata all'accordo c'è quindi la possibilità di chiudere anche queste antiche partite, anche se un nodo, va detto, lo rileviamo dall'articolo che è stato scritto in proposito dalla eh, Gazzetta e Giovanna La Guardia, un nodo lo rileviamo è quello delle forniture all'ILVA che ancora non è stato sciolto perché ci sono state forniture nel passato ingenti, mentre va detto che eh, eh, Acquedotto Pugliese pagherà in quattro, oh, in quattro rate eh, bimestrali, trimestrali, trimestrali scusate, 40 milioni di debiti, mentre il presidente Bardi dice per i lucani il servizio diventerà a questo punto gratuito, eh, sarà, forse sì, forse no, eh, vedremo come si svilupperanno le cose, però mi sembra una buona prospettiva, soprattutto il discorso che permette di riconoscere questo, questo fatto così importante che è quello di appianare le difficoltà che ci sono rispetto alla fornitura dell'acqua tra uh, dalla Basilicata alla Puglia e viceversa uh, il riconoscimento delle corrisponsioni e l'accordo per chiudere le pendenze mi sembra un argomento uh, positivo in questo panorama complessivo uh, di questa domenica insomma è anche una cosa che possiamo salutare più che positivamente perché è ancora una volta la dimostrazione, lo diceva prima Antonello la dimostrazione delle intese che in certi momenti riescono anche a superare altri tipi di divergenze tra le due regioni vicine. Assolutamente Giovanni, ci avviciniamo quindi ai temi più leggeri di questa giornata, è giusto anche dare spazio al tempo libero in una domenica di sole come questa, una domenica di sole di aprile e parliamo di una inaugurazione, quale? Quella che è avvenuta nella giornata di ieri, di un altro appuntamento importante, eh, l'Expo Levante, la fiera dedicata al tempo libero che durerà fino al 25 aprile, all'appuntamento inaugurale era presente anche il sindaco Antonio De Caro, ieri vi Abbiamo raccontato della fiera di San Giorgio di Gravina in Puglia, oggi vi parliamo invece dell'inaugurazione di questo importante appuntamento Expo Levante. 
Sport, nautica, due e quattro ruote, giardinaggio. Apre i battenti l'edizione 2023 di Expo Levante, la fiera dedicata al tempo libero. Dal 22 al 25 aprile, quattro giornate piene in fiera del Levante a Bari per chi ama riempire il proprio tempo libero di hobby e passioni. Oltre 250 espositori e tanti ospiti attesi, tra i vari padiglioni anche quello dedicato agli animali. Un'area è invece dedicata al vintage market, una al padel Expo Village e una al football village. Presenti anche i carabinieri, la polizia e la guardia di finanza, con stand dedicati al lavoro quotidiano svolto per la sicurezza del paese. Anche le auto d'epoca hanno trovato spazio in un'area loro dedicata, area visitata anche dal sindaco della città Antonio De Caro, presente al taglio del nastro che ha inaugurato Expo Levante. Oggi inauguriamo una delle manifestazioni di punta della Fiera del Levante, l'Expo dedicata allo sport, al tempo libero, al benessere in un momento particolare che è il momento in in cui magari sono migliorate le condizioni meteorologiche, le persone hanno voglia di vivere all'aria aperta, di fare sport e di impiegare il proprio tempo libero. Cambiano gli stili di vita, nel passato era impensabile vedere tante persone fare attività sportiva nei parchi, sul nostro lungomare, oggi invece è accaduto, cambiano anche i consumi, ma noi siamo testimoni del fatto che la Fiera del Levante è riuscita a stare al passo con i tempi. Questa è una fiera importante per la città e per gli operatori economici e quindi vogliamo fare gli auguri alla nuova Fiera del Levante con questa manifestazione importante per tutti noi. E da Bari ci spostiamo invece a Taranto dove torna invece l'atteso Medimex. Scancanensi, Eco and Bunnyman, Murder Capital, The Cult e ancora Tom Morello, Diodato sono gli artisti di spicco del Medimax 2023 presentato questa mattina a Taranto e che dal 13 al 18 giugno sarà ospitato ancora una volta nel capoluogo ionico. L'International Festival and Music Conference vedrà come location dei concerti ancora una volta la rotonda del lungomare. Ribadiamo oggi un connubio eh, inestricabile tra Taranto e il Medimax. Eh, noi riteniamo che questa manifestazione sia un tributo a Taranto e a tutto il suo valore umano e culturale. La rinascita di questa città è evidente a tutti, è evidente dal clima che si respira in città, è evidente dall'attività e dalla, eh, dal numero grandissimo di persone che si attivano eh, anche dal basso. E quindi, Porto anche il mio saluto al, a, tutto, a tutto questo grande fenomeno del concerto del primo maggio che per noi è una cosa molto importante, credo sia uno dei concerti dal punto di vista del metodo più eh, innovativi che esistano al mondo e voglio ovviamente cogliere l'occasione per ringraziare Cesare Venonico e Puglia Promozione che eh, sono i protagonisti eh, assieme all'amministrazione comunale e al sindaco che pure saluto di questa rinascita culturale della città sulla quale continueremo a investire ovviamente sempre che eh, il governo della Repubblica, lo ricordo, eh, dia a noi tutti la possibilità di eh, continuare a far crescere la Puglia. In questo momento abbiamo un blocco del, del Fondo Sociale di Coesione che ci mette in gravissima difficoltà perché i fondi europei non possono più essere utilizzati per le attività culturali e quindi ci auguriamo che al più presto il governo, come peraltro hanno chiesto tutte le regioni italiane con in capo Massimiliano Federica, il Presidente della Conferenza delle Regioni, venga ripartito il Fondo Sociale di Coesione. Tornano anche le attività professionali e di networking e le scuole dei mestieri della musica che ogni anno offrono la possibilità di avvicinarsi alle discipline e a tutti gli aspetti della produzione musicale. In programma anche racconti, appuntamenti dedicati ad artisti e spazio quest'anno anche al jazz e alla musica d'autore con due importanti appuntamenti dedicati alle nuove generazioni. Medimex anche in questa edizione approfondisce lo stretto rapporto tra musica e arte con due mostre. La prima dedicata a Lurid a dieci anni dalla scomparsa e la seconda dedicata alle batterie e ai batteristi che hanno fatto la storia del rock. Avremo tre giorni con più concerti, con ospiti sul palco principale, le formazioni che hanno vinto il bando di Puglia Sounds Records. Eh, avremo il pro, eh, lì tratteremo, faremo un punto sullo stato dell'arte della musica in Italia. 
gli showcase, quindi tutti i gruppi pugliesi che potranno esibirsi davanti ai programmatori e ai professionisti del resto del paese, ci saranno le scuole dei mestieri della musica, le mostre, le mostre ne avremo una sull'Urid, Andy Warhol e la New York della fine degli anni 60 e l'altra una mostra di batterie, con, saranno esposte batterie di proprietà di grandi batteristi della storia della musica. Il Medimax è un regalo, un regalo bellissimo che arriva ogni anno, insomma, come ogni regalo che si rispetti, è, è un regalo alla città e io davvero di questo devo ringraziare il presidente Emiliano e tutta la squadra di Puglia Sounds, Cesare Veronico con il quale abbiamo un'interlocuzione continua, io mi sento sempre un privilegiato perché insomma, come ogni regalo che si rispetti c'è grande attesa per vedere poi quale sarà il contenuto di questo regalo e quindi a me arrivano tante telefonate, tanti messaggi perché c'è molta trepidante attesa e poi arriva il momento in cui riveliamo i nomi ed è un momento importante della città in cui insomma, si scatena un passaparola meraviglioso. Bene, abbiamo sentito appuntamento ancora una volta ospitato nel capoluogo Ionico e in un mese di giugno che sarà e eh, si preannuncia ricco di appuntamenti. Beh sì, intanto eh, vediamo, ritorniamo un attimo anche su Expo Levante, quindi l'apertura finalmente, torna il fascino del tempo libero, ancora una volta vintage market molto apprezzato anche dai giovani, ma la riscoperta soprattutto da quello che leggiamo dalla crona che è il Luna Park, che piace e piace moltissimo, immaginate tra l'altro che fermi hanno dovuto subire durante il Covid, quindi immagino siano pronti a offrire di tutto, insomma. Sono stati, eh, sono stati numerosi i eh, visitatori che sono accorsi da tutta la provincia ma immagino da tutta la regione per la verità eh, per non venire e per venire qui eh, significa un mare di ricordi per molti di loro hanno dichiarato eh, tappa è una tappa obbligatoria, eh, obbligatoria anche perché la fiera del Levante, ma Expo Levante in questo caso, per carità, però fa parte di tutto un discorso complesso che ha a che fare proprio con la presenza di questa istituzione da sempre. Ci sono ehm, bici e monopattini elettrici, c'è spazio per la mobilità verde, nell'area 71 oltre 20 espositori del settore, quindi si può anche pensare a fare buoni acquisti, c'è il villaggio del calcio ma anche la pista da sci, tanti ambienti anche all'aperto dedicati allo sport, insomma una fiera piena di passioni dalla nautica ai videogiochi, successo per il Vintage Market Bari, giunto alla settima edizione e poi vediamo ancora nel padiglione nuovo, sono diverse le aziende che eh, espongono barche e attrezzatura per la pesca, dedicato anche ai collezionisti eh, la, a, diciamo, tutto quello che riguarda le auto d'epoca in particolare e poi ancora si può partecipare a, a tornei dei titoli più noti questo ovviamente alla console ma sono anche in mostra modellini di veicoli e sculture realizzate con i mattoncini Lego famosissimi tra l'altro ricordate un San Nicola con i mattoncini Lego qualche tempo fa anche perché si avvicina insomma l'evento eh. eh, il discorso di Medimex è un discorso anche in, è molto interessante tra l'altro con eh, momenti di, eh, di rilancio culturale di grande significato e quindi eh, vediamo un po' per rock d'epoca in particolare al Medimex ci sarà tanta musica del passato a Taranto dal 13 al 18 giugno si potrà veramente vedere e non solamente ascoltare, vedere perché anche, eh, ci sono anche delle mostre estremamente interessanti, belle e quindi le proposte ci sono e vanno onorate. Certo Giovanni è proprio così, ci fermiamo per la prima e una brevissima pausa pubblicitaria ovviamente, restate con noi e a tra poco.
E ben ritrovati ancora, buona domenica e adesso Giovanni dopo aver ampiamente parlato di alcune notizie, le principali che hanno caratterizzato appunto la giornata di ieri nelle nostre regioni a partire dai temi legati all'autonomia differenziata è giusto anche fare un po' eh, il punto sui temi nazionali e soprattutto su quello che accade rispetto eh, all'agenda di governo ma non solo. Ecco, intanto vediamo per quel che riguarda il discorso eh, delle aperture, velocemente l'apertura del Corriere della Sera è tutto giocato sull'estero, scontro Germania-Russia, guerra in Ucraina, espulsioni incrociate di diplomatici tra Berlino e Mosca, il Cremlino oh, protesta relazioni distrutte, il figlio del portavoce di Putin, io in battaglia con la Wagner, apprendiamo eh, anche questo, e questo riguardava in particolare mh, queste ritorsioni che si stanno sviluppando sui diplomatici, ma c'è anche una situazione molto pericolosa e molto preoccupante con centinaia di morti in Sudan. Prima di parlare di quello però ci vediamo intanto in Italia cosa succede, c'è un, segnalata subito, va segnalata un'intervista a Lorenzo Fontana pienamente antifascista, la liberazione è un patrimonio di tutti e la linea di Meloni ai ministri, niente polemiche sul 25 aprile, dice eh, il Corriere della Sera attribuendo questo pensiero o questo, questa linea direttamente alla leader, la uh, raccomandazione della Premier dopo l'ultimo consiglio e l'invito a partecipare alle celebrazioni ufficiali, ma bisogna pure dirglielo e sottolinearglielo no? o gli dobbiamo fare un tatuaggio. Vabbè. Una festa di tutto il Paese, ecco qui Lorenzo Fontana che è il Presidente dell'altra Camera, una festa di tutto il Paese, la resistenza va riconosciuta come patrimonio nazionale. Il Presidente della Camera vogliono ricordare, voglio ricordare il contributo di tanti cattolici, vero, vero, non è negabile ed è incontrovertibile. La resistenza è stata fatta da tanti partiti insieme, è il 25 aprile il frutto dell'unione delle forze antifasciste che hanno combattuto nazismo e fascismo e che hanno, sono riusciti a liberare l'Italia dopo l'8 settembre del 1943 mentre gli alleati risalivano dal sud, mentre si creavano tutti i comitati e su c'era il, il CLN, quindi il Comitato di Liberazione Nazionale, eh, c'è stato, è stato, sono stati scontri feroci e questo è stato importante. Ovviamente su questo avete già saputo, letto, eh, preso visibilità diciamo eh, delle esternazioni del Presidente del Senato, lui dice le mie parole stravolte eh, e eh, Salvini lancia un segnale forte e dice io festeggerò. Devo dire, importante questo passaggio, importante perché eh, permette di capire che ci sono posizioni differenti all'interno della maggioranza proprio su questo argomento eh, e che sostanzialmente la posizione eh, non solo del governo ma in, iniziamo a pensare eh, anche proprio all'interno dei partiti di maggioranza eh, è quella di eh, non solo festeggiare, riconoscere l'importanza della nascita di una Repubblica democratica eh, che poi eh, si impernia intorno alla Costituzione repubblicana eh, e di là discende tutto quello che è che è la vita democratica compresa l'alternanza tra destra e sinistra nel governo non dimentichiamolo insomma e sotto questo aspetto poi va detto anche che per quel che riguarda la politica ci sono sempre confronti particolari Conte per esempio ha, ha dichiarato ieri mi pare ha dichiarato appunto che lui vorrebbe arrivare ad una Repubblica dove soprattutto dove appunto l'antifascismo sia una cosa è naturale è all'interno di tutti quanti coloro che la riprendono e soprattutto l'importanza del riconoscimento come dire travolgente sotto questo aspetto anche innovativo fortissimo della Costituzione Repubblicana il gelo di Conte quando dice sul PD di Schlein dice è un partito
partito di potere piano con l'intesa perché poi all'interno ovviamente c'è un problema di quella che si chiama la prima zia che non sarebbe la prima sorella di un padre la prima zia no proprio la supremazia cioè chi è quello che guida eh, in questo caso l'opposizione qual è il partito più seguito e tutto ciò è una di quelle situazioni che non vanno dimenticate e soprattutto va festeggiato con dignità e consapevolezza appunto il discorso eh, che viene fuori è quello di eh, andare al, alla la ricorrenza della liberazione dal nazifascismo tutti quanti festeggiando e salutando questo evento eh, che, che ne dicano altri eh, pensiamo anche ad un altro argomento ripreso dalla gazzetta del mezzogiorno che è un bel argomento no? perché ha a che fare con altro prezzi alle stelle anche la pasta sfonda i record la pasta alimentare eh, i giovani imprenditori presentano la ricetta per il mezzogiorno mi piace pasta ricetta sono anche bene eccola qui la pasta a peso d'oro oltre 2 euro al chilo record ad Ancona 2,44 euro la più economica è Cosenza 1,48 euro al chilo quindi l'oscillazione tra 1,48 e 2,44 immaginate non è proprio una, un, una cifra da poco specie, specie 2,44 l'aumento dei prezzi colpisce anche ehm, l'alimento simbolo degli italiani, i calcoli dell'associazione Asso Utenti sono questi, la eh, la, eh, come dire, la, non, non riesco a leggerlo. la palla a Mr. Prezzi è al massimo del Made in Italy e Urso, dice il ministro Urso, che bisogna fare in modo che non ci siano speculazioni perché su questo potrebbe venire fuori anche questo ma intanto va detto che milioni di italiani sono in pensione e questo è un altro argomento di preoccupazione non da poco sono in pensione l'allarme manodopera e quindi sotto questo aspetto c'è anche il discorso che torna al fronte, o al fronte diciamo al versante dell'invecchiamento della popolazione perché? Perché tutto questo significa anche il mantenimento delle pensioni e dei pensionati e da parte di coloro che lavorano perché così funziona il sistema delle pensioni. No? Va anche ricordato un altro argomento che è sempre connesso al discorso in questo caso della pasta ed è interessante, eh, per, eh, vediamo Taralli Pugliesi senza vino scatta l'allarme, la soluzione adottata per risparmiare mette a rischio eh, un'eccellenza tradizionale, un imprenditore dice daremo eh, battaglia, per la verità anche su questo bisognerà appunto trovare queste situazioni, ritrovare anche altri espedienti e verificare in che maniera si può arrivare a, a combattere l'aumento, il, car il caro pasta che è fondamentale eh, combatterlo e abbatterlo perché è un alimento e resta l'alimento principe eh, della nostra alimentazione, non solo nostra, mediterranea. Eh. E eh certo Giovanni. Vado eh, avanti? Eh, fermiamoci con i temi eh, legati appunto alla nazione e ovviamente i temi principali, dopo facciamo magari un focus su quelli locali. In particolar modo vorrei adesso eh, parlare e sapete quanto anche noi come network diamo sempre spazio alle notizie che hanno a che fare con il mondo della scuola perché crediamo nella scuola come agenzia di socializzazione, nel suo valore educativo importante a livello sociale ed è per questo che anche nella giornata di ieri abbiamo seguito un appuntamento che ha visto l'inaugurazione di una nuova palestra in un istituto scolastico a Matera, nell'istituto Isabella Morra Vinci ehm, è una inaugurazione che appunto restituisce a, agli studenti un nuovo luogo ed è molto bello appunto parlare anche di questi importanti ehm, traguardi che interessano il mondo della scuola e vediamo. 
È finalmente terminata l'attesa degli studenti dell'Istituto Morra da Vinci di Matera che da tempo aspettavano il completamento dei lavori della palestra. Oggi, alla presenza del presidente della provincia Piero Marrese, del dirigente scolastico Caterina Policaro e delle massime autorità civili, religiose e militari della città, il tanto atteso taglio del nastro. I lavori, finanziati con il decreto Mutui Bei edilizia scolastica per un importo di 975 mila euro, sono consistiti nella preventiva democrazia e successiva ricostruzione del corpo palestra. Nel dettaglio la nuova palestra è costituita da un corpo di fabbrica autonomo da utilizzare come centrale termica, un altro adiacente da utilizzare come spogliatoio e infine dalla palestra a servizio dell'edificio scolastico del Morra da Vinci. Questa giornata è importantissima per l'Istituto Superiore Morra da Vinci, soprattutto per il plesso da Vinci che è l'ex professionale e corona il sogno di tanti anni, un'attesa lunga tanti anni per avere una palestra con una struttura adeguata e adeguata soprattutto a far sport e a fare attività sportive ma anche altro tipo di attività in un contesto qual è quello di periferia di Matera Città per cui si ringrazia veramente l'amministrazione provinciale per l'attenzione e perché finalmente si riesce dopo tanti anni ad avere una struttura adeguata alle necessità di questi ragazzi e di questa scuola. A crescere, modernizzare e ampliare l'offerta scolastica, ha dichiarato ancora Piero Marrese, presidente della provincia di Matera, è una delle mission del nostro ente. Proseguiremo su questa strada virtuosa e intrapresa pur nelle ristrettezze economiche nelle quali versano le province. Dopo il taglio canonico del nastro, spazio all'attività sportiva con alcune gare amichevoli di volley e basket tra rappresentative di studenti dell'istituto l'inaugurazione di uno spazio sportivo e di una palestra che mancava in questa scuola, una scuola di periferia che viveva il disagio di non avere spazi sportivi, siamo riusciti a realizzare questa palestra, non sarà l'unica, prima ancora del PNRR, quindi con le altre opportunità in essere stiamo lavorando per realizzare altre strutture e tantissimi altri impegni da mantenere nei prossimi anni, quindi un grazie a tutti coloro che mi stanno accanto, che mi permettono di poter raggiungere gli obiettivi guardando a, al futuro dei nostri obiettivi ragazzi, dei nostri studenti, delle nostre comunità. L'obiettivo è anche quello di aprire la scuola al territorio, quindi di dare questi spazi sportivi anche alle associazioni che rappresentano la nostra energia a livello sportivo sui territori e hanno, che hanno sempre più bisogno di spazi dove poter svolgere le loro attività. Ringrazio il, gli enti locali, in particolare la provincia, per aver avuto la sensibilità a accogliere e soprattutto a realizzare questa struttura e accogliere i nostri giovani perché l'Ipsia è ubicata al, diciamo, in periferia, quindi attenzionare eh, i nostri, questi giovani in, una, eh, in un habitat che è al di fuori del contesto centrale, le mura della città, significa veramente aver dato un quid in più un valore aggiunto di cui i ragazzi sicuramente ne saranno fieri. Io come dirigente scolastico sono partita da questa scuola, e è una scuola che ho nel cuore, lo dicevo anche nel mio intervento prima, e vedere realizzato un qualcosa che rappresentava un sogno sia per la scuola che per i nostri giovani è la cosa più bella. E ancora gli studenti al centro anche di, di questa puntata, in particolar modo invece sono stati a New York, si tratta degli studenti del liceo scientifico Dante Alighieri di Matera e del liceo classico e artistico Dunilevi di Matera. Vediamo com'è andata questa bella esperienza. Gli studenti del liceo scientifico Dante Alighieri e del liceo classico e artistico Dunilevi di Matera, New York, presso le Nazioni Unite, un viaggio esperienza che ha permesso di vestire concretamente i panni di delegati del domani. Il fine promuovere il valore della cooperazione internazionale tra i giovani con l'associazione diplomatici e con il coordinamento di Regione Puglia, Basilicata e Marche. I ragazzi hanno avuto la possibilità di rappresentare uno stato internazionale di fronte alle sfide geopolitiche, sociali e ambientali ed economiche. Da veri e propri delegati hanno così avuto modo di confrontarsi con i massimi esponenti nazionali e internazionali chiamati a risolvere le questioni. 
Un'esperienza arricchente da ogni punto di vista, innanzitutto quello umano, quello che sottolinea e ricalca gli aspetti delle relazioni interpersonali. Ovviamente una, è un'esperienza che fa anche molto curriculum. Che gioia è stata quella di accompagnare questi ragazzi a New York? Incredibile! Incredibile, la parola giusta, incredibile e meraviglioso. E il progetto è cominciato a novembre qui a scuola, ma devo dire che il momento per me più emozionante è stato quando, accompagnandoli all'ingresso anche della città di New York, ho letto la meraviglia negli occhi di questi ragazzi eh, che eh, andavano a scoprire veramente un mondo nuovo, così come la stessa meraviglia l'ho letta quando siamo entrati nel Palazzo di Vetro, perché quella è un'esperienza veramente unica e ripetibile. Dal punto di vista umano, sì, è anche eh, formativo, orientativo, dal punto di vista umano perché i ragazzi hanno scoperto un altro mondo, si sono confrontati con altre culture e con grosse personalità anche nel corso del loro progetto, dal punto di vista linguistico perché hanno comunque comunicato sempre in inglese, orientativo perché possono aver scoperto i loro talenti, la formazione non è consistita soltanto nella, um, nel vedere il Palazzo di Vetro o ascoltare conferenze, si sono messi in gioco, hanno scoperto scoperto veramente le commissioni, le funzioni dell'ONU e con un gioco di ruolo sono entrati anche nella parte. Quindi veramente un'esperienza per questi ragazzi eh, unica e irripetibile. Oggi abbiamo il piacere di raccontarla ma facendo un passo indietro ci è voluto anche molto perché fosse possibile in termini di progettazione, di candidatura e di realizzazione sul campo. Eh, sì, il progetto è infatti è stato avviato nel mese di ottobre, è stato avviato poi eh, re, come realizzazione nel mese di novembre, i ragazzi si sono incontrati ogni settimana e hanno eh, seguito un percorso formativo da novembre fino a marzo eh, intenso che li ha visti non solo conoscere appunto la struttura, le funzioni dell'ONU, ma anche hanno eh, seguito corsi di public speaking, eh, di negoziazione, quindi veramente eh, intenso come lavoro per tutti noi. Parlavamo del percorso, effettivamente riannodare tutti questi fili non è semplice, ma ci sono stati dei momenti importanti che hanno scandito questo avvicinamento all'arrivo a New York. Vogliamo ricordare le basi del progetto? Sì, il progetto praticamente è stato fatto in tandem con l'associazione di diplomatici e ha previsto, come dicevamo prima, degli incontri eh, insomma, scanditi eh, qui a scuola in presenza durante i quali i ragazzi hanno seguito delle lezioni di geopolitica finché poi non gli è stato assegnato loro un topic, una, una nazione. Eh, pertanto in quell'occasione il progetto ha avuto la sua, eh, diciamo, il suo inizio, la sua eh, realizzazione, in quanto hanno dovuto conoscere anche nazioni a loro non proprio note e per le quali poi hanno lavorato e hanno presentato in, nelle commissioni della FAO, dell'UNHCR, eh, lì a New York, il loro lavoro completo. In cosa vi sentite più arricchiti dopo questa esperienza? Ma allora, come diceva la Preside, vederli lì proprio contenti, arrivare a New York, ehm, avere proprio l'ingresso al Palazzo delle Nazioni Unite, oppure quando noi entravamo nelle commissioni, vederli impegnati, la, mh, parlare in inglese, discutere diciamo anche con parole tecniche, perché in ogni caso dovevano ehm, insomma, relazionarsi e, ed essere dei diplomatici, perché loro hanno svolto il ruolo proprio di diplomatici. Eh, io mi sono emozionata perché poi mh, sono 37 ragazzi, sono venuti 37 ragazzi del triennio che, eh, di, di classi diverse, pertanto non proprio alunni esclusivamente i miei, quindi ho avuto modo di conoscerli, sono sempre stati puntuali, precisi, attenti, dei ragazzi veramente eccezionali. Li abbiamo visti in un'altra veste, quindi una veste che non è quella scolastica, ma quella che vorremmo poi possano indossare un giorno che finiscono questa scuola e quindi che diventano delle persone colte e eh, anche eh, capaci no, di portare nel loro lavoro, in quello che sceglieranno poi nel loro futuro e credo che questa esperienza gli servirà proprio e ehm, sarà indelebile perché è un'esperienza forte. Io dico che ha una magia questo progetto perché ehm, eh, si parte in un modo e si torna in un altro, davvero arricchiti, arricchiti e consapevoli che bisogna essere bravi, bisogna eh, preparare per il futuro, per il domani, non bisogna essere eh, superficiali, per cui loro se lo porteranno dietro credo per sempre, non lo anzi lo spero, poi se mai glielo chiediamo. E allora, 
Andiamo un po' più nel dettaglio di questa esperienza sentendo la loro voce. Cosa è avvenuto in quelle giornate così intense, così ricche che vi porterete nel tempo con voi? Abbiamo avuto l'opportunità di eh, confrontarci con nomi illustri partendo dal Ministro della Difesa, anche osservando un video eh, messaggio del Sindaco di Kiev, quindi comunque abbiamo avuto degli stimoli su cui eh, riflettere e mh, appunto tornare a casa con un bagaglio eh, amplificato. Ecco. Tu cosa ti porterai dietro e soprattutto che ruolo hai svolto all'interno delle varie commissioni e qual è il topic che hai scelto? Abbiamo scelto il topic appunto dei conflitti e della desertificazione con l'Ucraina appunto e soprattutto mi ha lasciato una sensazione indimenticabile, è stata appunto una magia per tutti noi, soprattutto per noi giovani, appunto socializzare tra di noi in questa città così grande lascia una grande impronta per tutti. Um. Personalmente è stato comunque un progetto che eh, mi ha lasciato un segno comunque in vari ambiti eh, di tutto il, il viaggio, partendo comunque dalla vista della città eh, che abbiamo esplorato in diversi punti molto famosi, comunque una città che noi vediamo già da piccoli nei film e questo ci ha colpito molto fin, fin da subito. Oltre a questo comunque anche eh, le commissioni e lo stesso Palazzo di Vetro sono state comunque delle occasioni per per confrontarci con tantissimi ragazzi, per commissione eravamo circa 200 e quindi sì, diciamo, personalmente mi ha anche permesso di fare un passo avanti e personalmente eh, l'essere riuscito a parlare comunque di fronte a 200 persone per me è stato qualcosa di, di molto valore. Di cosa ti sei occupato nello specifico nel tuo speech? Il mio topic riguardava il gestire eh, l'acqua e la siccità comunque nelle grandi città e personalmente appunto la mia nazione eh, essendo comunque, eh, avendo comunque un clima eh, molto arido e eh, avendo un tasso di urbanizzazione molto alto era colpita in primis appunto da questo problema e quindi comunque ho avuto anche modo di eh, cimentarmi molto profondamente nel, eh, appunto nel, nel topic. Agenda 2030, rapporti internazionali, occasione di crescita per tutti voi, di cosa vi siete occupate voi nello specifico? Allora io per esempio rappresentavo uno stato dell'Africa dell occiden occidentale, che è il Togo, uh, non ero a conoscenza di questo stato prima di appunto intraprendere questo percorso, la mia assemblea era l'UNHCR che si occupava di, dei rifugiati ucraini nelle diverse nazioni che abbiamo rappresentato, è stato comunque molto eh, non difficile ma eh, mi sono messa in gioco nel trovare una risoluzione per appunto i rifugiati ucraini proprio perché nel caso del mio stato era uno stato molto piccolo e quindi non sempre è stato facile riuscire a trovare una risoluzione però è stata proprio questa la cosa bella di questa esperienza. Io assieme ad una mia compagna che mi ha accompagnata in questa esperienza abbiamo effettuato delle ricerche per quanto riguarda la sanità mondiale per il paese della uh, Finlandia, quindi è stato un modo per metterci in gioco, per ricercare e scoprire nuove informazioni che non avremmo probabilmente mai conosciuto se non avessimo partecipato o comunque intrapreso questa esperienza e abbiamo avuto comunque modo di confrontarci con ragazzi di tutto il mondo, um, avendo il modo di uh, comunicare tramite quella che è la lingua inglese e confrontarci riguardo questo tema. Ok, io rappresentavo il Madagascar, quindi il mio stato era il Madagascar e il nostro topic era la desertificazione, quindi è stato molto interessante comunque ascoltare le opinioni di vari stati o meglio dei rappresentanti dei vari stati su questo topic e quindi capire un po' la situazione anche mondiale perché noi abbiamo dovuto comunque sempre in inglese, quindi anche in medesimarci in una nuova lingua e anche in un nuovo Stato che non ci apparteneva, quindi anche questo è stato molto istruttivo e è stata anche l'esperienza in generale, è stata comunque fantastica. Io ad esempio personalmente sono consapevole di essere tornata a casa sentendomi molto più responsabile e tranquilla quindi nel, nel fare magari alcune cose da sola rispetto a come fossi prima. 
e infine un racconto anche che tocca l'aspetto emotivo. Avete fatto delle nuove amicizie? Uh, sì, è stato un momento per stringere amicizie non solo a livello uh, proprio scolastico, proprio perché alla fine a scuola non ci conosciamo tutti, ma anche stringere rapporti con persone di altre nazionalità come uh, abbiamo incontrato qualcuno che rappresentava la Serbia e uh, era effettivamente serbo, oppure ancora qualcuno proveniente dall'Inghilterra, dal, dall'Africa e quindi è stato molto bello a livello personale proprio perché tu dovevi um, cercare di stringere rapporti e um, comunque ci riuscivi perché eravamo tutti lì um, a portare um, qualcosa, una storia e rappresentare anche uno stato che non ci apparteneva, quindi eravamo quasi tutti nella stessa situazione e tutti volenterosi a conoscerci l'un l'altro e a stringere um, e fare nuove opportunità. Bene Giovanni, torno da te, immagini bellissime devo dire, che fanno sempre sognare e guardare con ottimismo al futuro, New York poi aiuta anche a questo. E beh, eh, torniamo un attimo alla cronaca nostra, in questo caso cronaca pugliese, aiuti anti-aborto dietro fronte della regione, sospesa la delibera della giunta Emiliano che piaceva tra l'altro a Salvini e in piazza, il PD in piazza contro il governo, mentre vediamo anche rinuncia all'aborto dietro fronte, lo dice il Corriere del Mezzogiorno, travolta dalle polemiche la regione sospende il bonus da 5.000 euro alle donne vulnerabili, dal PD critiche al provvedimento, Salvini invece era d'accordo, l'assessore Barone dice noi strumentalizzati, effettivamente un discorso che va sicuramente ripreso per quel che riguarda eh, questo, questa argomentazione. A questo punto vediamo anche in Basilicata dove tra l'altro abbiamo già dato una serie di riferimento, però di riferimenti va detto anche che per quel che riguarda la Val d'Agri c'è un'interrogazione eh, di Verdi Sinistra sull'impianto Eni di Marsico Nuovo, eh, Bonelli dice rischi di danni irreversibili all'ambiente, la concessione va revocata. Eh, abbiamo visto poi ovviamente tutti insieme contro l'autonomia differenziata poi lavoro primi per far bisogno in Basilicata praticamente ci servono 24.800 dipendenti tra i pensionati da sostituire il nuovo personale eh, eh, aggiuntivo è uno studio della CGA di Melfi di Mestre scusate di Mestre sull'esodo di addetti nei, nei prossimi 5 anni la Basilicata è la regione che ha avrebbe più problemi sotto questo aspetto, poi ancora eh, va anche detto che c'è chi si in, impegna per avere nuove soluzioni, idee migliori, per, mi, idee per migliorare la società e devo dire che sotto questo aspetto anche radio, radio web, donne in montagna, teatro civile, cultura in dialetto e tanto altro, ci sono tanti momenti importanti anche per mobilitare, ma sul, sulla mobilitazione eh, anche di tipo culturale c'è anche il discorso delle scale mobili, ma solo in parte a potenza, eh, vediamo, Guarente dice il sindaco speriamo che gli interventi siano terminati per la festa di San Gerardo e poi per quel che riguarda invece eh, Matera nessun taglio ai corsi Unibas è quello che apprendiamo il rettore Mancini dopo l'incontro con, eh, con le autorità municipali sgombra il campo da rischi eh, guardia alta anche sulle, sulla richiesta di conclusione dei lavori per lo studentato a questo punto volevo anche citare poi andiamo alla vignetta alla vignetta ma prima della vignetta, se riesco a aprire questa benedetta pagina, eccola qui, l'attualità di, Sco di Scotellaro anche dopo 100 anni, una mostra interessante, è stata inaugurata praticamente ieri eh, a Matera, dura fino al 15 giugno, un percorso espositivo di grande importanza da 
eh, da vedere, così come sono da vedere altre mostre moltissime in Puglia in particolare. Siamo alla vignetta, la vignetta di, di oggi è giocata su Pillinini eh, che prende spunto dal, dalla notizia mai così alto il prezzo della pasta, dice lei la pasta uno dei cardini uno degli alimenti cardine della dieta mediterranea dice la signora e da oggi niente dieta mediterranea risponde lui solo dieta e quindi sotto questo aspetto si chiude in chiusura in battuta finale volevo permettermi di rubare uno spazio per fare gli auguri a un 33enne che oggi compie appunto gli anni un 33enne che noi conosciamo e che si chiama in particolare Antonello Lombardi che oggi eh, ha compiuto questa fatidica cifra questa fatidica <ride> età 33 anni, eh, auguri grazie, grazie, grazie di cuore Giovanni, eh, grazie a voi mi fa piacere lo dico? Sì, sì. e alla prossima grazie, grazie per i tuoi auguri mi fa piacere condividerli con chi ci sta ascoltando grazie a voi come sempre e io e insieme a Giovanni vi auguriamo una buona domenica.